He's joining us from Montefiore uh, Medical Center, and he specialized in gastroenterology and hepatology. Ji, Assalamualaikum, Dr. Vakas. Ji, Walaikum Assalam, Usma. Shukriya for having me. Uh, and thank you so much, uh, Dr. Vakas. Aaj ab apne hume join kia in this important segment. Aaj hum apne viewers ko educate karna chahenge COVID-19 ke baare mein. And to start off with, you know, I just had a couple of questions I wanted to ask you. And I guess my viewers, you know, they must be wondering okay, what those things are and maybe we can discuss in more detail. As in my first question to you would be about flattening the curve. Uh, Dr. Vakas, flattening the curve, hai kya? can you give us a little more information on that? Absolutely. Today, on all the channels and all the media, there is a very common thing that let's flatten the curve. तो इससे पिछले प्रोग्राम में टीवी वन न्यूज पे हमने डिटेल में बात कर ली थी कि कोरोना इन्फेक्शन है क्या इसकी हिस्ट्री क्या है ये फैला कैसे तो आज हम इस पे खास तौर पे कर्व की जो बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है तो जब भी कोई एपिडेमियोलॉजिकल डिजीज आती है जब भी कोई वबा फैलती है तो उसकी एक स्टडी होती है जिसको एपिडेमियोलॉजी कहा जाता है इस स्टडी में उन तमाम अदादो शुमार उन फैक्ट्स एंड फिगर्स का जायजा लिया जाता है कि ये किस रफ्तार से बढ़ रहा है किस रफ्तार से इसके केसों की तादाद बढ़ रही है ये केसेस कब अपनी पीक पे पहुंचेंगे और उसके बाद कब इनका डिक्लाइन आना शुरू होगा तो ये जो इंक्रीज पीक और डिक्लाइन का कर्व है इसको बेसिकली डिजीज कर्व कहा जाता है और फ्लैटनिंग द कर्व जब हम कहते हैं इसका ये मतलब होता है कि एक खास टाइम पीरियड में क्या तरीका है कि हम नंबर ऑफ केसेस को डिक्रीज कर सकें तो इसका जो वाई एक्सिस होता है कर्व का उसमें बेसिकली नंबर ऑफ केसेज होते हैं और जो एक्स एक्सिस होता है उसमें उसमें टाइम होता है कि कितने दिन में ये केसेस बढ़ रहे हैं जो ऐसी वबाओं को मुकम्मल तौर पे खत्म करना आसान नहीं होता तो हर जो हेल्थ केयर पब्लिक सेक्टर्स होते हैं उनकी कोशिश ये होती है कि कम से कम इसके स्प्रेड को डिक्रीज किया जा सके और उसकी रीजन ये होती है कि हर कंट्री के एक लिमिटेड रिसोर्स होते हैं हेल्थ रिसोर्स मिसाल के तौर पर अमेरिका में पूरे अमेरिका में जो इस वक्त में पेशेंट बेड्स हैं वो नौ लाख है नाइन जिनमें से जो आईसीयू बेड्स हैं वो एक लाख है ठीक है पूरे अमेरिका में जो वेंटिलेशन की तादाद वो एक लाख सत्तर हजार अब अमेरिका की आबादी कितनी है तैतीस थ्री थर्टी मिलियन तो अब ऑफ कोर्स एक लाख सत्तर हजार वेंटिलेटर विल नॉट बी वेरी सफिशिएंट तो अब उनकी कोशिश ये होती है कि कम से कम जो बीमारी है ये अगर फैलनी भी है तो ये आहिस्ता आहिस्ता फैले ऐसा ना हो कि एक ही दम पे एक ही टाइम पे बहुत सारे लोग बीमार हो जाएं और हॉस्पिटल फ्लड हो जाए जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं तमाम न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल फ्लडेड है तो उसमें क्या होता है कि वेंटिलेटर्स की तादाद कम हो जाती है स्टाफिंग कम हो जाती है कमरे कम हो जाते हैं तो ये इसलिए हो रहा है कि हमारा कर्व फ्लैट नहीं तो हमारा कर्व कैसे फ्लैट होगा वो उस पर हम बात करेंगे बट दिस इज कॉल्ड फ्लैटनिंग द कर्व और दे आर टू कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिन्होंने इसको फ्लैट किया है उनमें एक चाइना और दूसरा है साउथ कोरिया So, uh, Dr. Vakas, and and you're absolutely right. China and South Korea, they did a wonderful job, um, you know, to flatten the curve. Uh, as a kind of measures, then that we can take here in the United States um, that can help us to reach the same goal as they have reached. This is a very important question, Uzma. And for this, to answer this in a better way, मुझे इसकी history में जाना पड़ेगा कि China ने ऐसा क्या किया. और साउथ कोरिया ने ऐसा क्या किया तो हम सब जानते हैं कि ये जो केस शुरू हुआ ये बेसिकली चाइना से शुरू हुआ दुनिया में जो पहला इंसान था जिसको कोरोना इन्फेक्शन हुआ वो मेरोन मी था उसका नाम था मेरोन मी और उसको ये केस डिस्कवर हुआ था या डायग्नोज हुआ था यकम दिसंबर 2019 को और वो वुहान के एक गाँव का लड़का था और उसके बाद जब चाइना में ये केस पीक पे पहुंचे तो 26 दिसंबर को चाइना को पहली दफा पता लगा कि कोरोना इन्फेक्शन है तो चाइना में ये वबा पहले शुरू हुई वुहान से और फिर वुहान जिस सूबे का शहर है उस सूबे को बोलते हैं हुबाई तो हुबाई में ये बात फैल गई चाइना पे पहले तनकीद बहुत हुई कि चाइना ने ये बात की कि ये इंसानों से इंसान में नहीं फैलता लेकिन वक्त ने साबित किया कि ये बात गलत साबित हुई इट्स इट हैज ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट तो चाइना ने जो बहुत एग्रेसिव मेजर लिया उसको कहते हैं ड्रेकोनियन क्वारंटीन तो चाइना ने इंसानियत की इंसान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्वारंटीन किया 20 जनवरी को जब चाइना की पीक चाइना में केसेस बहुत ज्यादा होने लग गए तो 20 जनवरी को चाइना ने पूरे वुहान सिटी को क्वारंटीन कर दिया और सोशल डिस्टेंसिंग पहली दफा शुरू की आजकल हम बहुत डिस्टेंसिंग की 20 जनवरी को चाइना ने पहली दफा सोशल डिस्टेंसिंग 25 जनवरी को चाइना ने पूरे सूबे हुबाई जिसकी आबादी 
आप हैरान होंगे जिसकी आबादी पचास पांच करोड़ के करीब है पांच करोड़ पांच करोड़ यानी फिफ्टी मिलियन आबादी को जी फिफ्टी मिलियन की आबादी को उन्होंने क्वारंटीन कर दिया इसको कहते हैं ड्रेकोनियन क्वारंटीन विच इज द बिगेस्ट क्वारंटीन इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड एवर इतना एग्रेसिव क्वारंटीन किया और उन्होंने इतनी एग्रेसिवली इसको मेजर किया और उन्होंने क्या तरीके इख्तियार किए उसमें मैं तीन बातें उन्होंने सबसे पहले 25 जनवरी को एक लॉ पास किया और उस लॉ के तहत हर जो पड़ोसी था वो अपने पड़ोसी की डिलीवरी कर सकता था वैसे एक इलीगल चीज है लेकिन उन्होंने एक खास लॉ पास किया और उसके मुताबिक नेबर इन्फॉर्मेंट्स बनाए गए कि हर पड़ोसी का अगर दूसरा पड़ोसी घर से बाहर जा रहा था तो वो पुलिस को फोन करके इन्फॉर्म कर सकता था कि मेरा जो पड़ोसी है वो बगैर किसी वजह के घर से बाहर जा रहा है तो पुलिस आके उसको इम्पोज कराती थी दूसरा उन्होंने ये किया कि उन्होंने जगह सर्विलेंस कैमरा लाए उन्होंने हर घर में वो है जो एक स्कैनर्स होते हैं कैमरा स्कैनर्स और हैंड ब्रेसलेट्स दिए और उन ब्रेसलेट्स को उन्होंने मोबाइल फोन से कनेक्ट किया तो जैसे गूगल का डाटा आता है कि कोई भी इंसान जब बाहर जाता था तो वो स्कैनर्स को पता चल जाता था कि इस जगह पे इतने लोग इस वक्त बाहर फिर रहे हैं तो वहां पे अथॉरिटीज आती थी और वो उनसे इन्वेस्टिगेट करती थी और अगर उनको लगता था कि दिस इज अ नॉन असेंशियल ट्रेवल तो वो उसको अंदर भेज देते थे और तीसरा जो तरीका इन्होंने अख्तियार किया उसको बोलते हैं मॉनिटर्स स्क्रीन एंड वॉन टेक्निक इसको ये भी बोला जाता है ब्लैंकेट स्टाइल ट्रैकिंग ये भी एक बड़ी मुनफरिद टेक्निक थी कि इन्होंने हर घर में जहां पे इनको लगता था कि कोई एक पेशेंट भी है वहां रेड कलर के स्टिकर्स लगाए और ऊपर खबरदार लिखा तो इस किस्म की टेक्निक जो कि चाइना हम सब जानते हैं कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है चाइना एक सोशलिस्ट या एक बेसिकली डिक्टेटरशिप कंट्री है तो शायद इस वजह से भी ये तमाम कानून वहां पर इम्प्लीमेंट हुए इनका असर क्या हुआ कि 20 जनवरी को ये कानून पहली दफा इंप्लीमेंट हुए और एग्जैक्ट दो महीने के बाद यानी 22 मार्च को चाइना की पीक आ गई पीक का मतलब है कि उसके बाद चाइना के केसेस का डिक्लाइन शुरू हो गया और 22 मार्च के बाद जब 23 मार्च आए तो चाइना में सिर्फ आठ केस डिस्कवर हुए और आज तक हम देख रहे हैं कि चाइना में अब जो केसेज हैं उनका डिक्लाइन है और चाइना अपनी पीक को पहुंच गया तो चाइना ने किया क्वारंटीन के जरिए अब मैं बात करूंगा साउथ कोरिया की साउथ कोरिया ने एक डिफरेंट टेक्निक इस्तेमाल की साउथ कोरिया इस तरह की वबा को पहले भी देख चुका है 2015 में मर्स नामी जो इसी कोरोना के आप भाई इन्फेक्शन कह लें कि वो इसी फैमिली का एक और इन्फेक्शन था मिडल ईस्टर्न रेस्पिरेटरी वायरस तो मर्स आया था 2015 में साउथ कोरिया में तो साउथ कोरिया को अंदाजा था कि इसको हमने कैसे डील करना है साउथ कोरिया में पहला केस डिस्कवर हुआ बीस जनवरी दो को और ये वही डेट है जब पहला केस यूनाइटेड स्टेट्स में भी डिस्कवर हुआ बीस जनवरी दो को वॉशिंगटन सियाटल में लेकिन साउथ कोरिया ने 21 जनवरी को लॉ पास किया और उन्होंने अपने तमाम जो फार्मास्यूटिकल्स और ये जो बायो इंजीनियरिंग की कंपनीज हैं उनको ऑर्डर दिया कि वो किट्स बनाएं उन्होंने एग्रेसिव लेवल पे टेस्ट ट्रीट टेस्ट एंड ट्रीट की पॉलिसी तो कोरिया की पूरी आबादी 6 करोड़ है और 6 करोड़ की आबादी में उन्होंने चार लाख लोगों को टेस्ट किया इसका मतलब है हर एक इंसानों में से एक इंसान का टेस्ट हुआ तो इतनी अग्रेसिवली ट्रीट करने के बाद यकम मार्च को यकम मार्च को साउथ कोरिया का भी पीक आ गया और साउथ कोरिया के अब जैसे आपके सामने है कि सिर्फ दस हजार केस रिपोर्ट हुए और अब उसका कर्व भी फ्लैट है तो इन दोनों मुल्कों ने अपने कर्व को फ्लैट कर लिया चाइना ने किया क्वारंटीन के जरिए और साउथ कोरिया ने किया टेस्ट के जरिए अब यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या नहीं किया पहली तो बात है यूनाइटेड स्टेट्स ने चाइना जैसा क्वारंटीन नहीं किया मैं अभी यहाँ न्यूयॉर्क सिटी में रहता हूँ न्यूयॉर्क सिटी इज एपी सेंटर इस वक्त न्यूयॉर्क सिटी के अपने केसेस जो हैं वो पचास हजार से ज्यादा हैं और न्यूयॉर्क स्टेट के केसेस सवा लाख से ज्यादा हैं न्यूयॉर्क में अभी लॉकडाउन उस तरह से इंप्लीमेंट नहीं है कि आप घरों से बिल्कुल बाहर नहीं निकल सकते मैं अभी देखता हूँ लोग घरों से नजर आते हैं जब हम हॉस्पिटल जाते हैं लोग सड़कों पर दिखते हैं हमें तो चाइना जैसा इन्होंने डेकोरेनियन जिसको बोला जाता है इन्होंने वो वाला लॉकडाउन क्वारंटीन नहीं किया अब दूसरी स्ट्रेटेजी ये लोग कर सकते थे अगर चाहते तो साउथ कोरिया वाली साउथ ट्रंप ने हमारे प्रेसिडेंट ने ये बोला कि हम लोग बहुत एग्रेसिव लेवल पर टेस्टिंग कर रहे हैं लेकिन अगर आपको मैं फिगर्स बताऊं तो अमेरिका की आबादी है 330 मिलियन तैतीस करोड़ और अमेरिका की आबादी साउथ कोरिया छह गुना ज्यादा है सिक्स टाइम्स अमेरिका ने टोटल टेस्ट अभी तक किए हैं पांच लाख जिसका मतलब है कि हर नाइन लोगों में से एक का टेस्ट हुआ और अगर आप अगर कोरिया से कंपेयर करें तो कोरिया ने हर 144, 144 में से एक का टेस्ट किया तो कोरिया ने हमसे बहुत ज्यादा गुना मतलब सात आठ गुना ज्यादा लेवल पे टेस्ट किया 
और यही वजह है कि जब अमेरिका में भी टेस्ट नहीं इतने लेवल पे हुआ तो बहुत सारे पेशेंट जो एसिम्टोमेटिक कैरियर्स होते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें चौदह दिन तक सिम्टम नहीं भी आते और वो जब सिम्टम नहीं आते तो उनको लगता है कि वो नॉर्मल इंसान है और वो नॉर्मल इंसानों की तरह बिहेव करता है तो वो ऐसे बिहेव करते रहते हैं और वो इन्फेक्शन फैलते रहते हैं इस इन्फेक्शन की जो आउट वैल्यू है वो 2.3 से 3.2 है यानी कि एक इंसान ऑस्टन एवरेज तीन लोगों को इन्फेक्शन दे सकता है ये बहुत हाई वैल्यू है जो इससे पहले स्पेनिश फ्लू आया था 1918 में उसकी वैल्यू 1.8 थी और अगर हमें इस कर्व को फ्लैट करना है तो हमें इसकी आर वैल्यू को वन से नीचे लेके जाना पड़ेगा इसका क्या मतलब है कि एक इंसान दो से कम लोगों को इन्फेक्ट करेगा तो कर्व फ्लैट होगा और उसका यही तरीका है कि हम डिस्टेंसिंग करें हम एग्रेसिव लेवल पे टेस्टिंग करें हम अपने घरों में लॉकडाउन करें अभी तक न्यूयॉर्क स्टेट का बाकी तमाम स्टेट्स के साथ रबता है कोई इंटर स्टेट ब्लॉक नहीं हुई है अगर आप गाड़ी पर जाएं तो आप फ्लोरिडा तक ड्राइव कर सकते हैं तो ये जब तक मेजर्स नहीं किए जाएंगे अमेरिका में इसका जो डबलिंग टाइम है वो अनफॉर्चुनेटली तीन दिन है पूरी दुनिया में जो इसका डबलिंग टाइम उससे तो ये बातें अब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे हमारे हॉस्पिटल और हेल्थ केयर सिस्टम ओवर फ्लडेड रहेंगे अभी आप डॉक्टर फरूक अब्बास से पूछिएगा कि आईसीयू के क्या हालात है वो आपको मुझसे बेहतर बताएंगे कि आईसीयू में इस वक्त ओवर फ्लडेड है और हमारे टोटल आईसीयू बेड इस वक्त एक लाख है और हमारे पास वेंटिलेटर सिर्फ और सिर्फ एक लाख सत्तर हजार तो अगर हम इस कर्व को फ्लैट करें तो एटलीस्ट हम एक एक गिवन टाइम पे इस फ्लडिंग को रोक सकते हैं बाकी एक अंदाजे के मुताबिक कई लोग कहते हैं कि एक करोड़ से ज्यादा लोग इफेक्ट इन्फेक्ट होंगे लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम चाहते हैं कि अगर एक करोड़ लोग इन्फेक्ट भी हों तो वो एक टाइम पे ना हो वो ग्रेजुअली हो ताकि सही टाइम पे हॉस्पिटल ना आए तो इसी चीज को कहते हैं फ्लैटनिंग द कर्व और अनफॉर्चुनेटली अभी तक अमेरिका अपने कर्व को फ्लैटन नहीं कर सका and uh thank you so much dr vakas for explaining us in detail uh, what we need to do and uh you know hopefully everyone can keep that in mind okay uh, we should all stay home you know uh just what about the essentials dr nawaz i mean essentials bhi to chahiye right like may you need groceries you need the medical supplies and hopefully you know uh the government or our um state government can come up with you know ideas as to how to provide us with our essentials hopefully uh, but very useful information from your side i mean hopefully you know all of us can keep that in mind and follow these measures and these are very important to uh keep us all healthy inshallah yeah i and, think essentials ke liye chain model follow karna padega jahan pe har ghar mein unhone essential ko provide kiya tha इसके अलावा लॉकडाउन मुमकिन ही नहीं है चाइना ने जब लॉकडाउन किया था हुबाई को जहां पे इन्होंने लॉकडाउन किया था पांच करोड़ लोगों को हर घर में इन्होंने असेंशियल्स पहुंचाए थे जी एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया थैंक यू सो मच व्यूअर्स वी वी आर गोइंग ऑन अ शॉर्ट ब्रेक एंड आपसे फिर से बात होती है आफ्टर कमिंग ऑन अ ब्रेक थैंक यू सो मच
डॉक्टर फरूख से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे सो डॉक्टर फरूख आई नो दैट you know you have dealt with corona patients and smoking the ones who have been smoking and have contracted the disease so can you tell us a really uh, tell us a little bit about the relation of smoking and covid as in you know patients that smoke and how it can affect them if they end up having covid uh ji usman thank you so much um covid 19 ke patient jin ko smoking ki history ho jo smoking karte hain unme रिस्क होता है कि उनकी डिजीज़ ज़्यादा सीवियर हो सकती है कि वो आईसीयू में एडमिट हो सकते हैं उनके डेथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं और स्पेशली डब्ल्यू ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि जो है ना जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो क्विट करें कोविड 19 की सिचुएशन में कि आई थिंक ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि स्मोकिंग सेसेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अदरवाइज स्मोकिंग जिस तरह हाई ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज जो है ना वो डेथ के चांसेस ज्यादा करती है इसी तरह स्मोकिंग भी डेथ के चांसेस ज्यादा करती है जी जी uh makes absolute sense and i absolutely agree with you because i do know that this uh covid-19 has an effect on uh, respiratory system as well right so um and you know doctor uh, we wanted to uh, we wanted to ask you about the effects of uh hydro uh chloroquine Uh, I know that President Trump has mentioned it quite many times um, when he's talked to us. And you know, what is the role of this new drug? Uh, sure. Uh, I think this is a very important question. Hydroxychloroquine, uh, anti-malarial drug, is, and it is used in many different diseases. It is used in rheumatoid arthritis. तो इसकी अभी तक बहुत एक स्मॉल स्टडी आई है जिसमें 100 पेशेंट्स को एनरोल किया गया था और उसमें भी 20 पेशेंट्स को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दी गई थी और उस स्टडी ने शो किया कि जिन लोगों ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ली उनमें वायरल शेडिंग यानी कि उनकी बॉडी ने वायरस ऑन एवरेज थ्री डेज जल्दी जो है ना वो क्लियर क्लियर किया अपनी बॉडी से लेकिन इस स्टडी से ये शो नहीं हुआ कि जो लोग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लेते हैं और उनको कोविड होता है तो उनके डेथ चांसेस कम होते हैं या उनके आईसीयू एडमिशन के चांसेस कम होते हैं और इट वाज अ वेरी वेरी स्मॉल स्टडी तो इससे अभी तक ये डेफिनेट आंसर नहीं मिल रहा कि ये कोविड नाइन्टीन को ट्रीट कर सकती है कि नहीं कर सकती स्पेशली इन कॉम्बिनेशन विद अथ्रोमाइसिन अभी बहुत से ट्रायल हो रहे हैं जिससे जो है ना मजीद हमें डेटा मिलेगा तो इस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि ये मेडिकेशन जो है ना इसके काफ़ी सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं स्पेशली उन पेशेंट को जिनको हार्ट डिजीज है उनमें एरिया हो सकता है जिन पेशेंट को ब्लड शुगर है उनके ब्लड शुगर लो हो सकती है जो एल्डरली हैं उनमें कन्फ्यूजन के चांसेस ज़्यादा होते हैं और इस मेडिकेशन के ड्रग इंटरेक्शन होते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टेकिंग बीटर ब्लॉकर विच इज़ फॉर हार्ट डिजीज इट कैन इंक्रीज द लेवल ऑफ बीटर ब्लॉकर इन योर ब्लड और इसी तरह इफ समवन इज टेकिंग ओपियड्स फॉर विच इज़ द पेन मेडिकेशन इट कैन डिक्रीज द लेवल ऑफ ओट तो इसलिए अगर किसी पेशेंट को कोविड नाइन्टीन के लिए ये मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की जाती हैं तो वो जो है ना स्पेशली अपने डॉक्टर से ये डिस्कस करे क्योंकि समटाइम यू माइट नीड अ बेस लाइन ई के जी एंड फॉलो अप ई के जी वाई यू टेकिंग दिस मेडिकेशन और दिस मेडिकेशन आर आर स्टडी फॉर थ्री टू फाइव डेज तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि इन मेडिकेशन का रोल सिर्फ और सिर्फ वो जो थोड़ा बहुत रोल है वो भी ट्रीटमेंट में है प्रोफ्लेक्सिस में नहीं है दैट मीन इफ सम वन डज नॉट हैव कोविड दिस मेडिकेशन इज नॉट प्रूव टू सेव यू फ्राम गेटिंग कोविड और कोरोना वायरस नावल कोरोना वायरस तो इसलिए स्पेशली जो लोग बहुत से फिजिशन भी इस तरह रिकमेंड कर रहे हैं कि इफ यू टेक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और क्लोरोक्विन once weekly so you uh, so you, you you can save yourself from getting covid 19 this has not been proven by research or abhi studies ho rahi hai i think we should wait for uh, for for those studies uh, i would like to specifically um, stress on this point ki chloroquine is actually more toxic to hydro hydroxychloroquine to so chloroquine which comes with the trade name of um, lesochin it is more toxic and anti malarial to to especially chloroquine lete hue bahut ehtiyat karni chahiye because there are case reports ke nigeria mein even one person in arizona died after taking uh, chloroquine to prevent himself to save himself from from getting covid 19 so uh, th- th- this is extremely important uh ji thank you dr farooq i mean that was very useful information you know something you know um that our viewers uh, would want to know about and uh, just for our viewers we do have a, a phone number where you can uh, call and ask questions if you have any questions related to covid-19 the phone number is 18558866387 and the extension is 
so please, you know, uh, call us and uh, ask us questions, uh, any concerns that you guys have regarding this um, outbreak. You know, we have doctors here who would love to answer your questions. Um, and we also have here uh, Dr. Faizan Iqbal. And ji, salam alaikum, Dr. Saab, kya siya? Walaikum salam, Dr. Kya? Ji, alhamdulillah. I'm, I'm good. Uh, you know, we have these drugs uh, in the market um, that are known to basically help treat, you know, COVID that we are hearing about. And uh, one such case of patients that are coming in uh, are the cancer patients. Can you tell us a little, little bit about the cancer patients and how COVID basically uh, reacts to them? Like, how do they react to them? Yeah, I think uh, number one thing is that uh, cancer patients uh, may COVID basically definitely coffee high risk. Just like Faru earlier was talking about that China has just studied release of just like hypertension, um, smoking, like lung diseases, cancer patients or heart disease ke patients or diabetics. These are the most high risk and the most mortality in people. So, if you have cancer patients, they are generally immunocompromised. Your uh, immunity is a little less. You are getting chemotherapy or treatment or not. Either case, so uh, I think one key is especially um, uh, very concerning, and they have to, you know, stay stay home and stay safe. Like one key, especially your message. Dusra, uh, your side, as well, that which basically drugs, abhi approved, kuch bhi nahi hua, aur inme se kuch bhi aisa nahi jo ke just ne sabit kiya ki wo COVID ke patient mein beneficial hai. Lekin you know physicians sit together, scientists sit together, aur jo hai wo iska mechanism study karte hain ki kis tarah se COVID jo hai is killing patients and how can we prevent that. तो उस पे कई ट्रायल्स चल रही हैं जो कि अमेरिका में आई थिंक मेरी अपनी यूनिवर्सिटी में आई थिंक चार ट्रायल्स अभी इंसानी शुरू हुई हैं तो हर हॉस्पिटल में बेसिकली ये ट्रायल्स चल रही हैं सो सबसे पहले ये कि इसके तीन तीन फेजेस हैं इस इंफेक्शन के सबसे पहला अगर आप एक्सपोज होते हैं तो बेसिकली इनिशियल या अर्ली फेज जिसमें आपको मिनिमल सिम्टम्स हो सकते हैं फीवर हो सकता है थोड़ा सा यू नो नसला जुकाम जो कि मोस्ट कॉमन वेरी कॉमन नहीं है थोड़ा हेडेक हो सकता है डायरिया वगैरह ये सबसे पहले सिम्टम्स होते हैं दूसरा जो फेज आता है उसमें जो पल्मोनरी फेज जिसमें जाके ये इन्फेक्शन जो ना लंग तक पहुंच जाता है और उसमें बेसिकली अक्सर लोग हॉस्पिटल भी जाते हैं उसमें अक्सर लोग जो ना उनको सांस चढ़ना शुरू हो जाता है हॉस्पिटल पहुंच के फिर उनमें से कुछ क्रिटिकल केयर क्रिटिकल फेज में चले जाते हैं तो जो तीसरा फेज है वो अभी कंपलीटली अंडरस्टूड नहीं है कि जो है जो हॉस्पिटल में पेशेंट्स चले गए उनमें जो है वो ठीक होते हैं लेकिन जो विद इन अ कपल आवर्स वो वेंट पे चले जाते हैं देयर गेट इंट्यूबेटेड तो व्हाई डस दैट हैपन उसमें ये है कि मे बी द वायरस जस्ट एक्सप्लोड्स और जो है बॉडी को कंप्लीटली अफेक्ट करता है दूसरा ये है कि मे बी बॉडीज ओन इम्यून रिस्पांस बिकॉज़ बॉडीज यू नो response to all these infections very smartly a lot of times. They can sometimes that can that can be overdone. Uh, I mean, we know that the body has autoimmune diseases in which you attack your immune system and your organs. So, most likely, uh, jo, drugs hai, wo us mein hai, ke, the hematological drugs are used in that phase. Maybe if we stop the body, the body has its immune system, then it may be causing uh, the death of a lot of these people. So, us mein, uh, uh, I think the uh, Number one drug that we have is uh, tocilizumab. Uh, uh, tocilizumab, jo hai, I mean, medical speaking, IL interleukin 6 to inhibit. We use uh, in the hematological world, we use a lot of cancer patients. Mein use karte Cytokine release, jo bota hai, jo patient ka, uh, blood pressure drop, or the patient ARDS, which is the doctor who has a patient 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 तो एक एक ट्रायल्स उस पे चल रही हैं टोसिलिस में आप पे एक ये कि बॉडी का एक और जो है इम्यून सिस्टम जैसे जो है कॉम्प्लीमेंट जो ना एक्टिवेशन कहते हैं और उसको इनहिबिट करने के लिए भी हम हमारे पास एक दवाई है जिसे एक्वलिज्म आप कहते हैं और हम कई जो ना और डिसीज़न उसको यूज़ just like uh, Dr. Farooq Abbas said that hydroxychloroquine, um, I mean, Don, Dr. Uh, Donald Trump has uh, you know, his show, but uh, the thing is that that has been given over the last couple of weeks, and many patients have received it in every hospital. They can, we still not, you know, it's not a magical drug. Even if it works, maybe it decreases, like, and we're still getting a lot of, you know, patients who are dying in the hospital. So it's not the magical drug. We need more, we need more. That's why this keeps coming. Um, I think a very big joke, I think, uh, 
uh, generates a lot of hope uh, is convalescent plasma. Uh, okay, basically, uh, for example, if I get an infection, where or my body, you know, the how it fights the infection is generates a lot of antibodies. Um, the antibodies you're both in, the basically infection, uh, the virus basically it kicks out of my body. So maybe I'm like in my body's where like my immune system is just very, you know, very good, and it can also possibly help some other people. So वहाँ मेरा से जो है blood के अंदर एक plasma होता है कुछ cells होते हैं तो plasma you can separate and you may you maybe can give it to like another patient who maybe to prevent who has not been exposed to this infection or maybe who already has this infection is in the ICU or in the hospital maybe giving my plasma might help this patient तो शायद उसका clinical कोई कुछ basically improve theoretically बड़ा बड़ी बड़ा अच्छा लगता है सुनके बड़ा कुछ बड़ी कई कई पिछले infections पे इस इससे काम हुआ भी लेकिन अभी इसमें कोविड नाइनटीन में काम करेगा या नहीं वी डोंट नो इट्स अ वेरी कंपलीट एंड शॉर्ट सो वो उसपे भी ट्रायल्स चल रही हैं द गुड थिंग आई मीन इट्स अ बेड थिंग कि इसकी मोर्टेलिटी बड़ी हाई है एंड यू नो फ्रॉम आई थिंक इनिशियल एक्सपोज़र 14 to 21 days after, like people who get really sick, they basically die. So mortality is within 14 to 21 days. Uh, but on the other side, uh, the thing is that we can give all these drugs, and within 14 to 21 days, we can assess which drug basically helped, which which drug did not help. So we will get data, I think, in the month of April, hopefully towards the end. I think we'll get multiple studies being published. I think we might have some answers. Uh, from all these drugs that are being tried uh, towards the end of month of April. One more thing that I want to mention is uh, blood thinners. So, this is also theoretical. We see a lot of hematological world in which there are multiple organs affected, which is also COVID-19. The kidneys fail, the lungs fail, and the kidneys fail. उसमें बेसिकली होता ही है कि माइक्रोवेस्कुलर ट्रॉम्बाइ के थोड़े से छोटे-छोटे क्लॉट्स बन जाते हैं डिफरेंट जो वेसल्स हैं जो कि डिफरेंट ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करते हैं तो फॉर एग्जांपल टीटीपी एक डिजीज है उसमें ऐसा होता है कैप कैटास्ट्रोफिक एंटीफास्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम डॉक्टर फरोक अब्बास हम जो आईसी में काफी देखते होंगे उसमें ये काफी देखा गया तो उसमें बात का तो था कि ब्लड थिनिंग एजेंट्स देते हैं फॉर एग्जांपल जिसमें हमारे पास हैपरेन के प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हम um they can you know all these things are being done uh, still not forgetting the most important thing is you know staying home and staying you know distant so flatten the curve so that if anybody comes to our hospital we are able to help them and you know it's very hard to tell somebody because we, we don't have any ventilators available and everything like that still remains the most important thing right right जी बिल्कुल एब्सोल्युटली एग्री विद यू एंड थैंक यू फॉर लेटिंग अस नो नाइस लवली सजेशन मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इस फॉर डॉक्टर फरोख सो डॉक्टर फरोख व्हाट अबाउट द पेशेंट्स इन आईसीयू कैन यू टेल अस अ लिटल बिट मोर अबाउट देम शुरू जो पेशेंट आईसीयू में आते हैं मोस्टली जितने भी लोग इन्फेक्ट होते ह about 15 to 20 percent of the people they they need to come to the hospital तो उनमें से about 50 percent of the people need ICU जो लोग ICU में आते हैं mostly उनको this disease called ARDS जिसमें lungs are filled with with fluid they are filled with inflammatory cells and people cannot breathe तो उनमें से mostly जो लोग ARDS के होते हैं they end up being on the ventilator तो this COVID-19 is little different from other ARDS because इसके एआरडीएस के पेशेंट जब वेंटिलेटर पे जाते हैं, दे यूजुअली स्टे ऑन वेंटिलेटर फॉर गुड सेवेन टू टेन डेज। तो इस दौरान अगर और पेशेंट आ जाएं वो नीड वेंटिलेटर, देन देन वी बेसिकली इधर नाउ रफ वेंटिलेटर्स। तो तो दैट्स दैट्स वन ऑफ द बिग ट्रबल। तो आई वांट टू आई वांट टू स so, the chances of death are more than that. Again, we discussed the fact that there is high blood pressure, diabetes, cancer, untreatable cancer, and the fact that there is heart disease. And we have seen people in mid-20s who died of COVID who did not have any disease whatsoever. But usually people who are young, they have good immune system, they make it through. So, I would like to stress one more thing that Usually, people think that people who are elderly, all of them are going to die who go to the ICU. If we look at our experience from China and Italy, about 
fifteen percent of the people above age eighty from China who got COVID died. So eighty-five percent of the people did fine; they made it through. Or in Italy, about twenty percent of the people above age age eighty they died from COVID, and eighty percent of the people did fine who got COVID above age age eighty. So there's still hope. So this is why you have to panic. Again, I will stress on this point that prevention is usually, as I said, prevention is better than cure. Here, we don't have any effective cure, so it's all prevention. So just focus on the prevention. Jeeva, thank you so much for the uh, information, uh, Dr. Fizan. Jee, Dr. Fizan, sorry. Uh, Jee, uh, viewers, if you have any questions, I mean, you can ask us. Um, we can we can take questions. Meanwhile, uh, I'd like to inform you guys that we have uh, an organization. It's called APAC, AP PAC, I'm sorry, AP PAC. And um, they're basically available from 8 a.m. in the morning till uh, 8 p.m. in the morning, uh, U.S. Central Time. And uh, basically, you can reach out to them. And uh, if you have any questions, you know, and they'll be more than happy to help you. And I think it's a great resource for you guys to use. Um, it's a great idea, G. G. Dr. Fezan, um, maybe you can tell us a little bit about the vaccine. Uh, you know, if if there is such a vaccine uh, that is being developed, and kitna der lagega usko develop hone mein, you know, and I think that's one that's a very important question. Maybe you can help us with that. Exactly. Uh, so vaccine, um, I think it's the first समझना पड़ेगा वैक्सीन होती क्या है और इस पे इसके बनाने में इतना टाइम क्यों लगता है और जो है व्हाई आर वी सो केयरफुल कि वी जस्ट डोंट मेक अ वैक्सीन एंड ब्रिंग इट टू द मार्केट एंड गिव इट टू एवरीबॉडी द रीजन इज कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस वैक्सीन जो है वायरल मटेरियल ही होता है जेनेटिक मटेरियल एंड इट्स वीकेंड सो इट्स वीकेंड टू द पॉइंट कि आपका इवन अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो योर यू नो द वायरस इज नॉट गोना बी एबल टू किल यू एंड योर बॉडी विल बी एबल टू जनरेट इम्यूनिटी इम्यून सेल्स अगेंस्ट इट so the virus is basically uh, the vaccine is basically just the virus it's just very weakened so um jab bhi koi vaccine banti hai lab mein taiyar hoti hai genetic material taiyar hota hai uske baad it's going to be usme animal studies hongi uh, aapke you know pigs ko dekh ke rats ko dekh ke does it generate any immune response uske baad okay. humans may fail Dr. one Pizza, two I'm three curious. i'm sorry mm -hmm. to uh, basically uh, we have to go on a short break and i guess we can continue talking about the vaccine as uh, soon as we are uh, back uh, from the break so um viewers hum log thoda chota sa break lete hain and we'll come back all right
जी नहीं जी सलाम अलैकुम जी सलीम आपका क्वेश्चन प्लीज जी सलीम जी सलाम अलैकुम नाइन इयर्स ओल्ड और मुझे एक स्टेंट लगा हुआ है तो क्या मैं हायर रिस्क में हूँ काइंडली एडवाइस जी वकास आंसर करना चाहेंगे जी सलीम साहब का सवाल है एडिसन से कि वो 69 ईयर ओल्ड हैं और उनको एक हार्ट स्टैंड डला हुआ है तो वो अपना रिस्क पूछना चाह रहे हैं तो यहाँ मैं दो बातें करूंगा कि ये बात दुरुस्त है सलीम साहब के आप में दो तरह के रिस्क हैं एक है इन्फेक्शन होने का रिस्क और एक है उस इन्फेक्शन से सिवेरिटी यानी कि उस सिवियर इन्फेक्शन नमोनिया जिसको हम ए भी कहते हैं उसका रिस्क तो स्टडीज में साबित हुआ है कि जो हार्ट डिजीज है और ब्लड प्रेशर होना है जो कि आप में जिसको हार्ट डिजीज होती है मोस्ट ऑफ पेशेंट्स को ब्लड प्रेशर भी होता है उनमें इनका रिस्क एक आम इंसान के मुकाबले में बिल्कुल ज्यादा है और आपने जो तीसरा रिस्क फैक्टर है वो एज है जो 60 साल से ऊपर तो ये तीन रिस्क फैक्टर मुझे यहाँ दिख रहे हैं साठ साल से ऊपर की उम्र आपकी हाइपर होना और तीसरा हार्ट डिजीज होना और तो ये तीन रिस्क फैक्टर ऐसे हैं जिसकी वजह से खुदा न खासा अगर इन्फेक्शन हो तो उस इन्फेक्शन के मॉडरेट या सिवियर होने का चांस बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू एक यंग बंदा जिसको हार्ट डिजीज ना हो उसमें 80 फीसद में ये बीमारी माइल्ड रहती है यानी कि उसको हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ता अब इसमें बात जो एहतियात की है वो वही रूल्स हैं जो जर्नल अप्लाई होते हैं कोई एक्स्ट्रा एहतियात नहीं है लेकिन वही है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन लेकिन दैट इज आंसर ऑफ योर क्वेश्चन आप सुन रहे हैं सलीम साहब जी सलीम साहब आपको आवाज आ रही है आर यू एबल टू हियर वी गॉट डिस्कनेक्टेड जी जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेना चाहेंगे आई थिंक उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था जो इसहाक साहब थे और वो भी न्यू जर्सी से फोन कर रहे थे और उनका सवाल था जी पैक से मतलब जो जी पैक है जो जी पैक इसको आम जबान में जिथ्रोमाइसिन भी कहते हैं उसके रोल के मुताबिक मुतलिक वो बात करना चाह रहे थे तो ये सवाल मैं फारूक भट करता हूँ कि डॉक्टर फारूक अब्बास आप इसके बारे में बताना चाहें कि जिथ्रोमाइसिन का आपके ख्याल में आई में और ये हॉस्पिटल एक्सपीरियंस में क्या आपने ऑब्जर्व किया है मुझे दोबारा से सवाल आ रहा है मेरे ख्याल में कॉलर ले लेते हैं फारूक लेट मी टेक द कॉल जी अस्सलाम वालेकुम जी वो डिस्कनेक्ट हो गया था ना भाई साहब बोल रहा हूं जी इसाक साहब तो आपका सवाल रिट्रोमाइसिन से था आप दोबारा करना चाहेंगे हां जी रिट्रोमाइसिन से था और ब्रीथिंग का मतलब आप पूछिए जरा अपना सवाल लाउड आवाज में पूछिएगा अच्छा जी सवाल के लिए इसाक बोल रहा हूं जी वाले जी सलाम इनका सवाल मैं रिपीट कर देता हूँ फरूख के इनको 18 मार्च को फीवर हुआ इन्होंने फर्स्ट अप्रैल को डॉक्टर को दिखाया उनको जी पैक दिया जी पैक से इनका आराम आया सिम्टम बेहतर हुए इनका और लेकिन अभी पूछना चाह रहे हैं कि मजीद मजीद क्या किया जा सकता है इनहेलर भी मिला और मजीद क्या किया जा सकता है कि इनके रेस्परेटरी सिम्टम इम्प्रूव हो जाए श्योर आपको कोविड नाइन्टीन तो नहीं है ना जी साक साहब आपको कोरोना इन्फेक्शन तो नहीं है डॉक्टर ने कहा है कि कैन कैन नॉट से यस नो लेकिन आपका टेस्ट नहीं हुआ तो तो डॉक्टर ने आपको मोस्ट लाइकली जो है ना वो प्रोकाइटस के लिए जो एजिथ्रोमाइसिन प्रिस्क्राइब की है और एजिथ्रोमाइसिन की यूजुअल डोज फाइव डेज होती है और ये बॉडी में नाइन टू टेन डेज रहती है इवन आफ्टर यू स्टार्ट टेकिंग इट आफ्टर फाइव डेज तो जो इन्फेक्शन से जो बॉडी पे इफेक्ट होते हैं उससे रिकवरी में यूजुअली ब्रोंकाइटस और अगर सीवियर ब्रोंकाइटस हो अगर कोई बंदा स्मोकिंग करता हो तो इट यूजुअली टेक्स यू वीक्स टू कम्प्लीटली रिकवर 
तो इस दौरान मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा इफ़ यू स्मोक कि आपको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए अपना इन्हीलर लेते रहें अगर आपकी सांस का मसला शुरू हो जाए ज़्यादा पहले से ज़्यादा नेबुलाइज़र आपको ज़्यादा लेने की ज़रूरत पड़े और नॉर्मल से ज़्यादा आपका जो है ना सांस चढ़े तो फिर आप अपने डॉक्टर से रुजू करें क्योंकि अगर सांस ज़्यादा चढ़ रहा है तो फिर चांसेस होते हैं कि नमोनिया हो रहा है अगर आपको दोबारा फीवर होता है और हाई ग्रेड फीवर होता है फिर भी आप डॉक्टर से रबता करें तो इसी दौरान आप जो है ना घर के अंदर रह के जो फिज़िकल एक्टिविटी कर सकते हैं वो फिज़िकल एक्टिविटी करें तो ये मेरी रिकमेंडेशन होगी आई डोंट थिंक आपको अभी किसी और एंटीबायोटिक की ज़रूरत है अपने आप को एक्टिव रखे फिजिकली एक्टिव रखे घर के अंदर आप जितना हो सके घर के अंदर वॉक करें एक्टिव रखे अपने आप को और जस्ट अपनी जो है ना कॉमन सेंस मयर जो है ना वो रखे हैं सोशल डिस्टेंसिंग और प्रिवेंशन अच्छी बात कीप इट अप कीप इट अप चलो शुक्रिया Yes, most definitely. Thank you so much, Zak Sab, uh, for joining us. Uh, so, um, next question. My next question is, um, I want to ask Dr. Vakas about the testing being done in New York City. I know a lot of people want testing done, and uh, why is it hard to get testing done in New York City? Uh, Dr. Vakas, what is the test being done in New York City? I mean, why is it hard to get testing done in New York City? I mean, why is it hard to get testing done in New York City? I mean, why is it hard to get testing done in New York City? I mean, why is it hard to get testing done in New York City? I mean, why is it hard to get testing done in New York City? I mean, why is it hard to get testing done in New York City? I mean, why is it hard to get testing done in New York City? I mean, why is it hard to get testing done in New York City? I mean, why is it hard to get testing done in New York City? I mean, why is it hard to get testing done in New York City? I mean, why is it hard to get क्या इंडिकेशन है टेस्टिंग की और अगर इंडिकेशन है तो कहाँ से करवानी है टेस्टिंग तो अभी तो जितना मैंने मीडिया में इसको देखा है शायद इट इज ओवर क्लेम जितना मीडिया में बताया जाता है कि बहुत ज्यादा टेस्टिंग किट्स अवेलेबल हैं ऐसा ग्राउंड रियलिटी थोड़ी सी मुख्तलिफ है मैंने अभी यहाँ पे न्यूयॉर्क स्टेट की हॉटलाइन को भी कॉल किया और मैंने उनसे सारी इन्फॉर्मेशन ली तो ये टेस्टिंग जो कमर्शियल लेवल पे अवेलेबल है जो प्राइवेट लैब्स में अवेलेबल है वो सिर्फ वोराकोर और न्यू हेल्थ सिस्टम की एक जो लैब है उसमें अवेलेबल है न्यू वेल हेल्थ और बाकी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ड्राइव थ्रू सेंटर्स बनाए गए हैं उसमें जो आपका मिनिमम टाइम आपको मिल रहा है वो एक हफ्ता है यानी कि आप उसकी वेबसाइट पर जाएंगे और आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे उसमें आपसे वो कुछ सवाल करेगा आपकी अलामतों से मुताबिक और इफ़ यू आर एक्सपोज और इफ़ यू आर हेल्थ केयर प्रोवाइडर उसके बाद जो एवरी पाँच से सात दिन लग रहे हैं वो आपको कॉल करेंगे और आपको बुलाएंगे और आपको जाके टेस्ट करना होगा दैट इज़ अ मेन रीजन कि जो ये टेस्ट एंड ट्रीट की पॉलिसी है अमेरिका अभी तक उसको अडॉप्ट नहीं कर सका है अभी मैंने एक कुछ लोगों से बात की और कुछ चैट्स को चेक किया तो एक हफ्ते में 6000 टेस्ट हो रहे हैं जो कि बिल्कुल इनसफिशिएंट ये मैं आपको न्यूयॉर्क के स्टेट्स बता रहा हूँ न्यूयॉर्क इस वक्त एपी सेंटर है अगर को साउथ कोरिया जैसा एक मुल्क जो छोटा मुल्क है जिसकी आबादी छः करोड़ भी नहीं है और वो अगर तकरीबन पाँच लाख टेस्ट कर सकता है और बिल्कुल अर्ली कर सकता है और इसकी इसका टेस्ट करना जरूरी क्यों है ये मैं जरूर बताना समझूंगा बहुत ही खूबसूरत एक आर्टिकल लिखा एक डॉक्टर फाइनबर्ग ने जो मैं जरूर बात करना चाहूंगा एक मॉडल डिस्कस किया उन्होंने एनईजेएम में न्यू इंग्लैंड जर्नल बहुत मशहूर जर्नल है मेडिसिन का उन्होंने पांच लेवल बताए कि हम पांच लेवल पे कैसे इसको इस वबा से इसका कर फ्लैक्ट कर सकते हैं उसमें टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट था पहला लेवल था कि अगर आपको पता लग गया कि एक इंसान पॉजिटिव है ठीक है वो कैसे पता लगेगा यू हैव टू टेस्ट आपको किन लोगों को टेस्ट करना है जिनमें सिम्टम है आपको उनको टेस्ट करना है जिनमें एक्सपोजर है यानी कि अगर एक एक लड़का जिसको सिम्टम है और उसकी अगर बीवी है वो एक्सपोज हुई है उसकी फैमिली है एक्सपोज हुई है वो जिस जिससे मिला है उससे एक्सपोज उन सबको भी टेस्ट करना है अगर आप सब पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव में वो आगे दो कैटेगरीज बताते हैं माइल्ड डिजीज और सिवियर डिजीज सिवियर डिजीज को वो बोलते हैं कि हॉस्पिटलाइज कर दें और माइल्ड डिजीज को वो बोलते हैं कि आप ये जो बड़े बड़े एक्सपो सेंटर्स हैं और बड़े बड़े जो ये इस वक्त शॉपिंग सेंटर खाली पड़े हैं आप वहां पे उनको अलग कर दें घरों में अलग करने की सेंस नहीं बनती क्योंकि अगर आप उन्हें घरों में आइसोलेट करेंगे तो उनके जो घर के मेंबर हैं आपने ऑलरेडी एज्यूम इसका मतलब है कर लिया है कि वो जो छह सात लोग उसके साथ भी रह रहे हैं वो भी आप पॉजिटिव करके ही मतलब उसको दम लेंगे तो ये पहला लेवल था दूसरा लेवल जो उन्होंने बताया कि ए सिम्टोमेटिक इन्फेक्टेड कि एक इंसान जो है जिसमें अभी इन्फेक्शन है लेकिन इसकी जो सेंसिटिविटी है वो 70 परसेंट है यानी कि ऐसा भी होता है कि 30 परसेंट केसेज में पेशेंट में इन्फेक्शन होता है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता ये टेस्ट तो उन लोगों के लिए उसने उन्होंने बड़ा अच्छा बताया आप उन लोगों को जो है मॉनिटर करें उनको आप ऑब्जर्व करें सिम्टम्स के लिए तीसरी कैटेगरी उन्होंने बताई क्वारंटीन की और क्वारंटीन का अगेन उन्होंने यही मॉडल दिया 
कि आप उनको घरों में क्वारंटीन नहीं करें आप उनको बड़े बड़े सेंटर्स और होटल्स खास तौर पर जो बड़े बड़े होटल्स हैं न्यूयॉर्क में इस वक्त और बड़े बड़े शहरों में खाली पड़े हुए हैं आप उनको इस्तेमाल करें चौथा लेवल उन्होंने बताया कि वो सब लोग जिनमें एक्सपोजर है सिम्टम नहीं है आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल है उनमें आप सोशल डिस्टेंसिंग को इम्प्लीमेंट करें और आखिरी लेवल उन्होंने बताया रिकवर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है कि अभी अगर आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो दुनिया में तेरह लाख पचास हजार लोग इन्फेक्ट हुए हैं उनमें से तकरीबन तीन लाख जो कि पच्चीस परसेंट बनता है रिकवर भी हो चुके हैं तो जो रिकवर्ड लोग हैं उनको ये परसुएट किया जाए और इस प्रोग्राम टीवी वन न्यूज की वसात से मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना अपना प्लाज्मा दें और अपने आप को ट्रायल्स में रजिस्टर कराएं उनको अल्लाह ताला ने अगर सेहत याब कर दिया है तो उनके अंदर अल्लाह ने ऐसी एंटीबॉडीज पैदा कर दी हैं और मैं अगर वक्त मिले तो फैजान इस बारे में बात करेंगे प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन क्या होता है उनमें ऐसी एंटीबॉडी पैदा कर दी गई हैं जो कि बेसिकली बहुत हेल्पफुल uh, साबित हो सकती हैं उन पेशेंट में जिनमें वो वायरस एक्टिव है लेकिन उसके लिए ऐसे तमाम लोगों को आगे आना पड़ेगा जो रिकवर्ड है रिकवर्ड का मतलब है कि उनको कोरोना हुआ और वो ठीक हो गए और ऐसा होता है अस्सी फीसद लोग माइल्ड सिम्टम के साथ रिकवर हो जाते हैं लेकिन टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यू हैव टू टेस्ट एंड ट्रीट यू हैव टू टेस्ट एंड ट्रीट यू हैव टू फाइंड आइसोलेट क्वारंटीन एंड देन यू यू कैन नॉट आइसोलेट अ पर्सन विद फैमिली because that that means you are already assuming that one person who is infected and he is living with a five family members you are making a number to six you are already assuming six patient and that is how the curve is increasing so you have to flatten it aapko isko flat karna hoga to ye mere khayal mein abhi deficient hai america mein testing ji bilkul um my next question dr farooq se hai uh, so dr farooq uh, i know that um, i think it's a facebook question somebody asked that on facebook question is uh, why do different people have different responses uh, is there a way to predict that um it's a good question um so i think uh, this is more of a question ke logon ke poor prognostic markers kya hote hain और दिस इज मोर ऑफ अ मेडिकल क्वेश्चन के एक पेशेंट जब एडमिट हो हो जाता है वो नॉट टॉकिंग अबाउट द रिस्क फैक्टर्स द रिस्क फैक्टर्स आर एज ऑलरेडी स्पोकन एल्डरली एज हाई ब्लड प्रेशर हार्ट डिजीज कैंसर दीज आर द पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर अगर एक पेशेंट आई सी में एडमिट हो गया है तो उसके कुछ ब्लड लैब्स उसके मल्टी ऑर्गन कैपेसिटी मल्टी ऑर्गन फंक्शन किया है आई थिंक दैट्स व्हाट टॉक्स अबाउट पुअर प्रोग्नोसिस फैक्टर्स तो अगर कोई पेशेंट एडमिट हुआ है उनको रीनल फेलियर है उनको हार्ट डिजीज के साथ मायोकार्डाइटिस हो हो गया है विच इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट मसल्स तो तो उनके हाई डी डाइमर है विच इज़ अ मार्कर ऑफ हाई इन्फ्लेमेशन अगर उनके हाई इंटरल्यूकिन सिक्स है विच इज़ अ मार्कर ऑफ इन्फ्लेमेशन अगेन रिलीज सिंड्रोम जैसे पूरे बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है और मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है उससे ना सिर्फ हार्ट अफेक्ट होता है लंग अफेक्ट होते हैं किडनी अफेक्ट होते हैं लीवर अफेक्ट होता है इन सम केसेस ब्रेन अफेक्ट हो जाता है तो दो हजार द पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर यूजली पेशेंट को जब कोविड नाइन्टीन होता है तो, तो जो लोग आई सी यू में एडमिट होते हैं तो वो मोस्टली नाइन टू टेन डेज आफ्टर स्टार्टिंग सिम्टम्स आई सी यू में एडमिट होते हैं और यूजली विद इन फर्स्ट ट्वेंटी फोर टू सेवेंटी टू आवर्स दे एंड बींग ऑन द ऑन द वेंट तो उसके अलावा जो जो पेशेंट जो है ना जल्दी क्विकली डिटोरेट करते हैं जिनका लिम्फोसाइट काउंट कम होता है फॉर एग्जांपल जिनको लिम्फोपीनिया होता है दो पेशेंट आल्सो डू पुअरली देन अदर पेशेंट दिस इज इन एडिशन टू ऑल द ऑल द रिस्क फैक्टर्स वी ऑलरेडी स्पोक अबाउट थैंक यू डॉक्टर फॉर दिस वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन आई होप ही आंसर्ड योर क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन टू Dr. Fezan, uh, G. Dr. Fezan, you were telling us about the vaccine. I think before the uh, before we went on a break, and uh, you know, up to us, I guess, say, I mean, highlight it. Yeah, exactly. So, vaccine. We may say that now, I think. Uh, एनिमल स्टडीज करने के बाद आप फेज वन फेज टू ट्रायल करते हैं टू डिटरमिन कि क्या कौन सी डोज एक्जैक्टली पेशेंट के लिए काम करेगी द रीजन वी डू ऑल दैट इज कि अगर आप बहुत ज्यादा डोज दें तो इट कैन एक्चुअली किल द पेशेंट इंस्टेड ऑफ यू नो प्रोटेक्टिंग एवरीबॉडी और अगर बहुत कम डोज दें तो यू हैव टू रिपीट इट मल्टीपल टाइम्स तो इसलिए दैट्स व्हाई इट टेक्स सो लॉन्ग टू मेक अ वैक्सीन दैट इज गोइंग टू बी इफेक्टिव एंड यू नो फॉर द फॉर द जनरल पॉपुलेशन सो मिनिमम लाइक 6 टू 8 मंथ्स तो कहीं नहीं गया लेकिन जो है अगर अगर चाइना में या इंग्लैंड वगैरह में जल्दी शुरू हो गई थी ट्रायल्स अमेरिका में इट्स गोना टेक अ ईयर एट लीस्ट उससे पहले नहीं हो सकता सो आई मीन दैट्स आउट देयर इट्स गोना कम एट सम पॉइंट लेकिन आई थिंक मेन वेल वी नीड टू वर्क ऑन यू नो गेटिंग दिस ट्रीटमेंट्स you know being effective and also social distancing what everybody can do is social distancing ji uh so 
you know, it's almost time to end the show. So, how my closing remarks? Um, start to nurture any doctor of task is pretty doctor of us. Any closing remarks before? बहुत शुक्रिया उस्मा और टीवी पर न्यूज आप लोगों का अवेयरनेस का प्रोग्राम करने का मैं इसी बात पेंट करूंगा कि शायद हमने हमारे लिए ये पहली पेंडेमिक है हमारी नस्ल के लिए हमारी जनरेशन के लिए लेकिन इंसानियत के लिए पहली पेंडेमिक नहीं है इंसानियत ने इससे पहले फोर्टीन सेंचुरी में ब्लैक डेथ भी देखी है ट्वेंटी सेंचुरी में स्पेनिश फ्लू भी देखा है मिड ट्वेंटी सेंचुरी में एशियन फ्लू हांगकॉन्ग फ्लू इंडियन कॉलरा इस सब देखा है सार्स देखा है मर्स देखा है तो हम सबके लिए शायद ये पहली दफा हो सकता है तो हौसला बुलंद रखिए प्रिवेंशन इज बेटर थैन क्योर इंसानियत पहले भी इन चीजों से लड़ती रही है और अपनी बका को कायम रखे रही है और अब भी कायम इंशाल्लाह रखे रहेगी लेकिन टुगेदर वी कैन एंड टुगेदर वी मस्ट और इसमें हमें तमाम प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज को बड़ा संजीदा लेना होगा और इसी तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे मैं शुक्रिया अदा करूंगा डायरेक्टर आयजा इरफान का भी और आपका भी उजमा का भी और आप सब लोगों को ये जो मीडिया के लोग हैं इनका बहुत बड़ा रोल है और इसको जितना आप सपरेट करें मेरे लिए मेरे ख्याल में सदका जारी थैंक यू थैंक यू ji um and um you know this program was a presentation of pakistani community network tv1 usa um and um uh, brought to you by tv1 usa and um i mean we're doing we're trying to provide all the information regarding covid-19 crisis to everyone ji dr farooq aap kuch kehna chahenge before we go श्योर uh, मैं sure. uh, ये कहना चाहूँगा कि uh, इस सिचुएशन में मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़े हैं तो जस्ट फोकस ऑन योर मेंटल हेल्थ और स्टे कनेक्टेड रिमोटली विदाउट मीटिंग ईच अदर अपने अगर आपको फील होता है कि आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज आपको तंग कर रहे हैं तो जस्ट टॉक टू योर साइकेट्रिस्ट यू कैन टॉक टू दैम इवन थ्रू टेली मेडिसिन जी डॉक्टर फैसल आप कुछ कहना वही बात जो वकास ने की है कि हर दफा जब पेंडेमिक दुनिया में आती है तो सारे समझते हैं क्या आ गई है या जो ना यजूज मजूज आ गए हैं या दुनिया खत्म होने वाली है तो पहले भी कभी खत्म नहीं हुई तो इनशाला अभी भी जो है आपकी फैमिली मेम्बर्स में कोई सीखा कोई भी इफेक्ट ना हो तो जस्ट मेक श्योर के एवरीबाडी अराउंड इट सेफ सो इनशाला ये पेंडेमिक चली जाएगी लेकिन यू जिसमान अभी यू नो इनशाला Thank you everyone for joining us as well as all the doctors for joining us. I mean we're more than happy to have you guys here and um some very useful information uh which we found out today through our doctors and hopefully you know it was informative uh, for all of our viewers. Uh and once again thank you viewers for listening and joining us. Thank you so much. <laughs>